哈喽，大家好，今天出来办事啊，然后正好路过咱们迪拜这边的一个文创区，它叫 Alasarka 文创区。既然路过，就过来看一看吧。因为平时，说实话，也不会来到这种地方。Alasarka 文创区是在一片库房的基础上改建的，而且它周围是仍然在使用的大规模仓库区。这个概念有点类似于北京的七九八，不过迪拜物流业极为发达，但几乎没有工业，所以能留下来的不是工厂厂房，而是仓库。这一片园区大大小小有几十家门面，规模不是很大，走路快一点，五六分钟就能走完一圈。远处隐隐约约能看到的那个建筑，就是世界最高楼哈利法塔，离这里大概有十几公里的距离。其实这片地方在地图上看，就在迪拜市区的最中央，离棕榈岛帆船酒店这些地标都不太远，是一片有待改造开发的黄金地段。在这个文创园区里，主要是一些有文艺范的咖啡馆、艺术培训机构、美术工作室、艺术品店、画廊、俱乐部、沙龙之类的。反正是怎么艺术，怎么风雅，怎么来，跟俗这个字儿就不搭嘎。连着公共厕所都是现在流行的北欧性冷淡风了。这儿还有一个国际红十字会的公益广告，鼓励游客分享自拍合影，为红十字会多多宣传。那必须得支持一个。我只是经过这个黑房子，保安就赶快招呼我测体温，然后拉我进去逛逛。这恐怕不是太冷清吧，就来捧个人场呗。看了介绍才知道，这个画廊正在举办一位名叫马拉希的当代摩洛哥老艺术家的作品展览。但这些阳春白雪跟老百姓谁也看不明白呀、啊，更别说迪拜的阿拉伯土豪了。说真的，够大，够闪，够花哨，那才是当地人的主流审美。不过话说回来，在这个文创区，不管是工作人员还是游客消费者，确实都是以欧美的年轻人为主。想必迪拜作为一个快速膨胀的国际大都会，这些年让人笑话没文化底蕴，估计也是憋了一肚子的气，高低得培养点艺术细胞。当然了，实事求是的讲，文化艺术的发展，那必然都是根植于繁荣稳定的社会经济基础。巴格达和大马士革，那倒是有几千年辉煌的文化瑰宝。但现在老百姓都成难民了，还讲什么文化艺术呀？有条件的中东艺术家现在也都到迪拜来发展了，连当年所谓文化沙漠的深圳，如今都往文艺的方向上前进了。那童年崛起的迪拜，怎么也得附庸一下风雅吧？我又推开隔壁画廊的大门，果然，别说游客来参观了，连个看门的工作人员都没看到，曲高和寡呀！来带大伙看看，迪拜有品味的土豪在这个文创园区里都喜欢点啥？这个可不是垃圾，仔细看了看，凯迪拉克，还有这个老式的雪佛兰大皮卡，看着也真够气派的。这又是什么年代的丰田车呀？往车库里面瞥一眼，全都是正在维修的老爷车。这后面好像还有一个老式的大宾利，在宾利前面还停了一辆老款的阿尔宾纳轿车。里面这几辆老爷车，我估计得有个百十来年的岁数了吧，看着跟动画片里面出来的一样。其实最牛逼的是这个，我的神呐，这都是跟哪儿淘换来的北京吉普啊？但车尾上写的是江西富奇汽车厂。哪位懂行的朋友能讲讲，这究竟是个什么故事啊？这辆阿尔法罗密欧的跑车，我在迪拜这几年好像也都没见过。看车牌，是从邻国沙特阿拉伯开过来的，而且有可能是王室。既然到了文艺的地方，那我还是来文艺的咖啡馆里买一杯文艺咖啡，然后休息一会儿就撤吧。啊，坐一会儿，坐一会儿，坐一会儿。刚才在咖啡店里面买了。一杯浓缩咖啡，不过这个浓缩咖啡也比别的店也太浓缩了。来给大家看一下，我还没喝呢啊，我还没喝呢。这个浓缩咖啡都照不到啊。好，就这么多。十五迪拉姆，大概人民币二十七八块钱。呵呵这玩意就一口闷，不能慢慢品。
。啊，真刺激！这溜达了三四十分钟，我感觉我的双脚离地了，高雅的细胞又重新占领高地了。呃，好了，呃，好了，朋友们，呃，然后我现在也是。一脸懵逼的进来，然后再一脸懵逼的出去。好，大家再见吧，拜拜。